上班去了。嗯。身处机遇和挑战并存的时代，生活在兼具温度与高度的上海，我们是幸运的一代。这座城市从不会辜负你的每一份努力，无论你来自哪里。都可以在这里找到合适的坐标，让梦想生根发芽。而我的梦想，便是活成自己喜欢的样子，邂逅更加优秀的自己。不好意思，王先生，我们再次核查了一遍，确实没有您的行李。我我们第一时间联系了戴高乐机场那边，所以不用再说了。旅客信息上面有我的地址，找到了立刻送过来。不好意思，我们一定尽快帮您找到。感谢光临，欢迎下次再来。你说这些人是来干嘛的？逛半天什么都不买，是来蹭空调的吧？真有意思。哎，有男顾客来了。先生您好，请问有什么能为您效劳的吗？我需要一套西装。哎，您请这边。您是想自己挑选，还是由我为你推荐？给你十分钟，我赶时间。哎，好嘞。先生，您看，这两套材质都非常适合您，您喜欢哪个颜色？可以试试。先生，您穿这身衣服简直太有型了。这套衣服的面料采用意大利进口韩丝混纺开丝棉，比纯山羊绒更加的细腻有光泽，非常适合商务宴请和高端场合。不需要跟我背书，这些产品说明里都有。对了，不容易沾灰吧？我有一点洁癖。一般穿这样的西服，不会进有灰的场合。嗯、呃、嗯。呃嗯，是，我是觉得这套衣服的质地非常好，嗯，一般不会。先生，不好意思啊，我同事在跟您开玩笑呢。我跟这里的任何一位都不是可以开玩笑的关系吧？这套不行，再换一套。那您觉得到底是哪儿不行呢？哪儿不合适都看不出来，不行就换人吧，我赶时间。您身上这套呀，衣长够了，但是肩宽可能不太够。
，您看看这一套您喜欢吗？行了，你来负责。不好意思，先生，你男装是由我同事负责的。你的同事我不喜欢。这是您的银行卡和小票，这是您刚刚换下来的衣服。谢谢。我去接个电话啊。面瘫脸，什么了不起？期待您的下次光临。哎，那这单算谁的呀？男装应该算你的吧？你太仗义了，哎，你。但是中午要请我喝杯咖啡，那不是必须的吗？午餐也算我的。好嘞。哎，苏沫，太实诚了。先生，先生，等一下。不好意思。这是我们公司特制的香水，是您这套西装的赠品，刚才忘记给您了，不好意思。谢谢。不客气。哟，童姐，巡店呢？姐这个词儿不是随便乱叫的，何况我跟赵总好像没有熟到那种程度。我刚才看见王思维带着好几个执行董事都来了，这种大动作呀！大动作自有大老板去操心，小员工活那么累干嘛呢？对吧？地皮竞标、旧区改造、楼盘开发，诸位，哪一样不需要钱？现在这个紧要关头，我们就要及时止损，当断不断，反受其乱。现在是安盛壮士断腕的时候。王总这话呀，是说到点子上了，及时止损，这事儿确实不能拖，也不宜拖。呃，这个出售安盛广场没有问题，但是出售给嘉科，面子上有点过不去啊。不是说了，除了中午这个时间，别的时间都不要打了啊？你怎么一直打一直打呢？行了行了，不说了啊！我回头我回给你。猎头啊，嗯，安盛的事儿传的挺快的啊。哎呀，你是准备赔偿人家一之后再撤呀，还是说现在就准备起来啊？跟猎头忙还忙得好啦，他们巴不得你天天换。这年头东家不做做西家，就算真裁员了，也没什么好怕的呀。对不起，借过一下。哎，他刚才为什么对着我挑了下眉毛啊？看上你了？你别胡说，我觉得他有点眼熟。你看谁都眼熟。商场上没有永远的敌人。如果嘉科买了安盛广场，那大家就是一家人，都是朋友了。不要等到安盛广场的年报表拿出来，股市上再跌个几轮，到时候求爷爷告奶奶都没人要买了。三年没回来，安盛都沦落到求爷爷告奶奶的地步了吗？王总，董事长，别来无恙。怎么才到？飞机晚点了。对不起，在机场出现了点小插曲，让大家久等了。我说张董怎么一直在看表啊？原来是在等大哥。回来也不提前说一声，好让我这个弟弟表现一下，去机场接接你、啊。兄弟俩客气什么？王总，好久不见呐！听您刚才的意思是反对安顺出售。王总
，您刚回来，安顺的情况你也不太清楚，要不然您最好是先了解一下这个详情。安顺三年内全部的报表，我都仔细研究过。虽然数据不太好看，但也没到无药可救的地步。只要升级改造，就会迎来新生。巴黎老佛爷旗舰店，相信大家都去过。从十九世纪末开业至今。它不仅仅是一家百货公司，而是法国时尚的发源地。它之所以能够成功，是因为在一次又一次的升级改造中，不断的超越、创新。这不具可比性。巴黎是全球的时尚潮流中心，上海上海还曾是远东第一大都市。小王总，不止巴黎，上海还有很多改造成功的案例。千山百胜，改造成为百胜优客；东方商厦升级为淮海七五五，他们做到了，凭什么安盛做不到？时机不同嘛，别人既然做了，如果我们还拿来抄袭，还有什么意义？这不是抄袭，这是超越。首先，我们可以将 AI 技术应用其中，在未来的三到五年，将是数字化运营的起步阶段。我们可以占据这个先机。其次，是深化品牌定位，要提供与网购迥异的服务体验。做到以上两点，安盛将跻身顶级购物中心之列。说的简单，安盛广场改造需要大量的资金支持，一旦资金投入，很可能全部赔进去。现在有人愿意收购安盛广场，且出价还不错，我们为什么不卖掉？一边是稳赚不赔，一边是巨大风险。我相信诸位心里应该清楚怎么选了吧？安盛广场是安盛集团的核心产业，如果出售，将摧毁整个集团的公信力。这不是稳赚不赔，是稳赔不赚。小王总。我扔下法国的工作，回到上海，也不是为了干人人都能做到的事情。请董事长和各位董事给我这个机会。三年前，我可以盘活濒临破产的法国分公司。今天，我一样有信心能救活安盛广场，两年内完成改造，并使其实现基本盈利。有信心不代表不会赔钱。安盛改造要是失败，安盛的损失谁来承担？各位股东的利益谁来保障？我，我会抵押安盛的全部股份，有损失，我来承担。全部股份，玩太大了吧？我不是在玩。只要大家齐心协力，我的能力加上大家的支持，安盛，未来可期。多说无益，还是投票表决吧。同意王俊安全力改造安盛广场的。请举手表决结果，全票通过。欢迎回来，不，应该是欢迎回家。哎，王总，王总，你先跟进去，王总。张总，让我负责拆迁，你怎么想得出来的？还有你，这鸡吼吼的吃相太难看了吧？注意一下措辞，火气太大，容易伤身。我为安盛付出了这么多，你们现在要一脚把我踢开，合适吗？这是董事会的决定。是，董事会决定王居安干 CEO， 但为什么要让我完全出局？
，你不是想做智能楼盘吗？等完成拆迁之后，新月湾你来负责。那么小的一块地，那么少的一部分资金，我要做的是智能楼盘，一个天一个地，好吗？新月湾项目虽然小，但是职能和部门都是健全的。你一点经验都没有，拿来试试手正合适。积累点经验不好吗？你倒说得轻松啊。招呼都不打，直接来参加董事会，把我排挤出安盛的核心，一点情面都不加，你还在乎我干什么合不合适吗？你们两个合起伙来搞我是吧？未来你们也不会有什么好下场。走着瞧。哼，这火爆脾气，像我爸。见谅啊，张阿姨。我们兄弟三个脾气都不太好，我怎么可能跟他计较？想当初，我、你爸还有我们一帮老同学白手起家，创立了安盛，能够坚持下来的，一个手都能数得过来。你们三兄弟里，就属你最像建明哥，也是最有能力的。安盛广场是安盛集团的根基，我可全看你的了。好。我们是不是可以庆祝收购成功了？春哥，我过来就是想跟你说个事儿。收购出现了点问题。什么问题？王居安回国了。他回来了，还去参加了董事会，让我来个措手不及。他在国外这么多年无权无势，就算回来了。能有什么作为？他无权无势，张亚楠有啊。你不是拍着胸脯跟我说，张亚楠一定会支持你？这事儿我觉得也奇怪。之前他一言不发，王居安提出反对意见之后，他就跟他站一边了。我明白了，这一切都是张亚楠在搞鬼。他不甘心放弃安盛的核心业务，又怕跟你硬碰硬会吃亏，所以他把王居安叫回来。挡在前面。毕竟之前你们三兄弟的股份，都由你来代理。他一点优势都没有。只要其他的股东都支持你，他必定没有胜算。现在好了，王居安回来了，你持有的股份变少了，不管谁输谁赢，他都可以全身而退。我现在觉得，这个人心够黑的。当初王居安被撵到法国的时候，他什么话都不说。现在需要马钱足了，就让他回国压我一头。我这个副总啊，也被降级了。我跟你说，这家餐厅也就下午茶能吃吃。嗯，改天我们去新天地，那是新开了一家，我觉得真挺好的，天天吃吃喝喝的。哼。生活嘛，本该如此。哎，对了，上城公司的职位你考虑的怎么样了？薪水福利都比你现在好，你在犹豫什么呀？难不成你还对安盛这个半死不拉活的公司感出感情来了？感情谈不上，东家不做做西家，公司呢和员工就像男人和女人一样，都是双向选择，只不过强势那一方多一些话语权而已。那你就别犹豫啦，来上城公司帮他呗，顺便帮我看看那方小狐狸精。哼，就知道你的动机不纯。哎呦，你是不知道，现在小姑娘很厉害的，你也很厉害呀、啊。不行不行，我跟他们得差远了。像我老公这种排着队生铺的有的是，虽然我自认为还有几分姿色吧，不过大部分时候还是睁一只眼闭一只眼的。男人嘛，还是要看看好的。我听说上城的婚期已经定了。不知道，我没多问。你打算他结婚以后，你就一直老公老公这么叫着，到那个时候他真成别人的老公了？哎呀，你不要说我，我心里有数的我，我知道的。哎，你扯远了，我是在跟你说工作的问题，你到底来不来啊？你知道安盛升级改造的事情吗？我知道啊，那又能怎么样？新来的大拿还能点石成金啊？我跟你说。安盛那幢楼，我进去就不舒服，我觉得风水不太好，不像上城那幢购物中心
、加科购物中心、多条地铁交汇、自带引流功能。嘿，行啊，专业术语都出来了。那当然了，我又不是窝在家里的家庭妇女，我知道的可多了。到底来不来？给句痛快话吧。我得考虑一下。我有个问题特别好奇啊。嗯。你们女的穿高跟鞋是出门就穿好了，还是到了再换的？直接穿呀。脚不疼啊？疼怎么办呀？赵长庆。哎。你没事总往我们一步跑，二步的人是不是太闲了？哎呀，你这话就太伤感情了。我专门来找你的，我知道新领导要来视察了，过来通知你一声。视察？啊？你怎么知道？我什么不知道啊？来来来，负责人过来一下，来，桌上负责人过来，过来。市长负责，来，也都过来。全都有，全都有，来来来，都过来。来，动作麻利点，快点，快点，快点，快点。今天啊。我要给大家介绍一个人，安盛集团新任 CEO 王娟先生。你们知道王娟先生是谁吗？是我们安盛集团已故董事长王建明的长公子。他作为安盛集团的继承人，也算是名正言顺，是这个职务不二人选。大家好，我是王居安。从今天起，我和大家一起为安盛效力。刚才徐总说的不对，我能否胜任 CEO 的职务，和我是谁的公子无关，<笑>是需要通过能力来证明。希望今后的工作能够得到大家的协助和监督，共同努力，才能为安盛再造辉煌。这件，这件，哎，这白富美的生活真叫人羡慕。你羡慕？你不羡慕？羡慕？那你说吧。嗯。哎，你觉得是黄的这件不错呢，还是我身上这件好一点？这个黄色是今年的流行色，但是我觉得您身上这一套特别符合您的气质，要不两套都拿了吧，可以换着穿。你们这些柜姐啊，是不是都把顾客当冤大头啊？恨不得把每个人的钱包都榨干。我没有强买强卖的意思，买不买还得您自己决定。当然是我自己决定了，不过你总得给点专业意见吧？啊，一问就都买，那要你们捣鼓干嘛？嗯，这两双哪一双好看点、啊？这双的鞋型比较小，我看您脚背有点高，可能这双更合适。你什么意思呀？说我脚胖啊？我只是给一些专业性的意见。什么专业性的意见？这一点都不专业。我觉得这双挺好的，就这双呗。好的，我去找一下你的码数。哎，你都不问我穿几码的？你应该是三八，这双是三十七号半。我没那么大脚，三十七号半我可以，就是这双。好的。这双鞋子啊，全部是法国小羊皮定制，上面的水钻呢都是有手工人。哎，你这什么钻啊？这这都都弄疼我了。这双鞋子的鞋型是比较小的，我帮你换一个码吧。这个鞋。算了算了，我不要了。好。哎，我的鞋你不给我拿回来啊？嗯。哎呀，好好好，我自己来。
欣欣，老公，你忙完啦？好了吗？去吃饭吧。嗯，买了那些，哎，还有两身，我拿不定主意，你帮我看看呗。嗯啊。哎，你，哎，对对对，你，你把刚刚我试的那两身再拿过来给我试一下。好的。一套黄的，一套黑的，但我喜欢黑的多一点。嗯。给我吧，我去试一下啊。我的包你不帮我拿过来呀？我以为你先上厕所。他再怎么了？招呼顾客是你的工作，又不是他的工作。你有没有接受过培训？弄那么不专业啊？好了好了，去试吧。不好意思啊。好了，刚才看中的那些和现在试的，都要了。好的。没事吧？不但垂直电梯存在安全隐患，手扶电梯也太占空间了。嗯，早就想坏了。这几年的重点呢，都放在住宅和酒店这一块，批给安盛广场的经费又十分有限。回头发一些日本设计师的案例给你们。业态分布不均，缺乏高端品牌。嗯。细节决定成败。清洁工在哪儿？赶紧去找。王总，您要是找回来，这些问题不可能存在。回去汇总一下，明天写成报告，我就要看。嗯。老公。你怎么来了？我还想问你呢，你怎么在这儿啊？啊，这家品牌在跟我们谈合作，我实地考察一下。这家呀、啊，看着还可以，开的价格挺不错的。嗯。老公。啊。你觉得这个怎么样？还可以。我觉得挺适合我的。老公。呃小姐，你的包，不要忘记了。先生签个字吧。刚刚这位小姐一共消费了是三万八。小姐，您身上的吊牌还没有剪呢，还有试衣间的衣服需要包起来吗？尚总好，林总好，我是尚总的助理。助理，真不巧啊！尚总拜托我替他未婚妻试几件衣服，准备当做礼物送给他。啊、不知道啊。这下好了，惊喜没了。哦，是啊，本来我想表现一下，可现在……嗯，你有心就好了。谢谢你帮我未婚夫。不过我这个人嘛，还是蛮挑剔的啦，不会随便什么东西都能看得上的，跟你的品味差的还是蛮多的。不过既然你穿的那么合适，那这些就送给你当辛苦费了。老公，没意见吧？啊、哦，既然艾琳都这么说了，你就收下吧。谢谢尚总。
，谢谢林总。那要不我们去别的地方逛逛？好啊，我们去更高端的地方逛逛。拜拜，我们走先。投诉。两位，啊，不了。赵总，啊，王总不用那么客气，叫我祥庆。赵总是同济研究生毕业，安盛酒店实习半年以后转正招商部，一年后做了组长，三年后晋升招商二部副经理。前年刚升的经理，你的年纪，升的速度很快啊！谢谢王总夸奖，主要是因为公司环境好啊，这个对我锻炼的非常有帮助啊。呃，看来王总对我的履历是了如指掌啊，还可以。丛总之前是哪个公司的，我记不清了，好像是两年前跳过来的。沃尔玛。哦，零售业，跨行业来讲磨合不错。但是我有个问题，丛总，你怎么看待员工的企业忠诚度啊？王总又是怎么看待员工的归属感呢？我认为的企业忠诚度是和员工的归属感成正比相应关系，脱离忠诚度来谈归属感，那是不负责任的行为。同样，脱离了归属感而一味要求员工的忠诚度。那就是企业耍流氓了。嗯，很有想法，不过我还是很好奇啊。像二位这样的人才，很多猎头应该早就盯上了，提供的福利待遇肯定自信高于安生，但是迟迟未动，是在等安生裁员赔偿 N 加一吗？哦，坦白的讲，那是考量之一，绝大部分因素是因为。家科提供的职位还是部门经理。我来帮你做个选择，从部门经理到部门经理，虽然福利待遇提高了，但是并没有看到职业成长的波峰轨迹。对于一个一心求稳的人来说，这种养老式的模式倒是不错。不过直觉告诉我，你不是。之所以还留在安盛，是想趁安盛升级改造的机会，搏一把。没想到王总还懂读心术啊！不过能不能博对，我突然开始期待了。我也很期待。对了，为了方便直接我处理招商业务，我暂时会在这间办公室里办公进行过渡。等到招商一二部合并之后，这里会是招商部总监的办公室，你们俩之中的一个。将会是这间屋子的主人，不错吗，赵总？晴晴，替我谢谢尚总的好意，我还是不去了。丛总，我们为彼此加个油吧。招商部总监，我志在必得。我也是。苏沫，苏沫，你怎么回事啊？说不干就不干了
不是我不干了，那个顾客投诉到总部，店长直接通知让我走人了。啊？可是咱们下周就发这个季度奖金了，你现在就走，那不是太亏了吗？咱俩去跟店长求求情，还是算了吧。谁让我一时冲动，去了也是被骂活该。我本来就打算下个月就辞职的，现在就当提前一点吧。哎，老实交代，你该不会是触景生情，想起你那个前男友了吧？我是说。要不想办法去跟那个客人道歉看看？哎，骨气不能当饭吃的呀。骨气是不能当饭吃，但死人和活人还就差这一口气。那我只能说，祝你前程似锦了。谢谢，你也一样。哼、嗯，那我先回上班了，好好的。妈，你在上班吗？对啊，我在上班呢。怎么了？跟你说个事儿啊，你爸的心脏病犯了。啊？怎么办？严重吗？啊，你不用太着急了，已经缓过来了，现在在医院呢。啊，那我赶紧回来一趟吧。哎，别别别，你别回来，就是个小手术。嗯，只不过……不过什么？我手里没有那么多现金，这住院的押金还是你叔叔给垫的。啊，没问题。好，我先不跟你说了。哎，妈，你自己也要照顾好身体啊。你也是啊。嗯。生活就是如此。当我带着不能当饭吃的骨气与傲气，在众目睽睽之下表达了自己捍卫尊严的决心后。转身迎来了现实的一个巴掌，挺直了腰板，面对现实的毒打，却迎来了生活的又一顿暴揍。我最致命的失误在于，忘记自己专业度的同时，也忘记了我需要的那五斗米。琼姐，哎，思墨，你能帮我个忙吗？今天公司啊有急事，晚上必须加个班，能不能帮我去接下可乐？你请假出来，我按小时把酬劳补给你，你看可以吗？啊，不用了，我一定会按时去接他，你放心好了。是下午四点对吧？什么不用？你这个时候出来肯定是要请假的，我可不想让你为我翘班。我会去接的，反正你放心加班吧。啊，那谢谢你了，我这就跟班主任打一招呼，晚上见。My 和 my 是很容易记混的，所以你应该试着先记住一个词的意思，另外一个词慢慢的就会熟悉起来了。学习这种事情啊，你要学会自己想方法，知道吗？嗯。怎么今天情绪还不高呢？我讨厌妈妈不来接我，同学们都是妈妈来接的。能去接的，一般都是全职妈妈或者自由职业者。你妈妈是部门主管，不可能两边都顾得过来的。你有你这样的妈妈已经是你的福气了。男孩子要学会控制和管理自己的情绪，因为情绪这个东西啊，每个人都会有的。我跟你说啊，就你现在的学习水平，你这要是进了重点中学，分分钟被比下去，将来都不知道能找到什么样的工作。啊？那我能干什么？那我可就不知道了。你能干什么呢？估计连你最爱吃的牛排都买不起。那么恐怖、啊！嗯，这，这，嗯，思墨，哎呀，不好意思啊，忙到现在才回来。松姐，可乐作业我已经检查完了，啊，钢琴他也练过了，差不多时间到了，我要去上课了。别啊，我买披萨，吃点再走。我们吃过了，苏墨姐姐给我做了妈妈欠我的意大利面。哎呦，苏墨，谢谢啊。没事儿，就是盘子还没洗呢。没关系，一会儿我洗。对了，关于你工作的事情，有个机会，你想不想试试？真的？嗯
，苏小姐是吗？是，大家好，我是苏沫。工作经验上写你在老家之前有过招商一年的经验，主要负责什么？接待客户、报价、整理合同，还有后期跟踪。公司规模不算大，但是也算都接触过。哦，你你还做过专卖店的销售？是。你学的是工商管理，为什么做的都是销售类的工作啊？你这上面标注了一边进修课程一边工作，那时间自由度很高是吗？对。嗯。苏小姐对安盛有所了解吧？有，曾经的百货一哥。曾经，你这词用的挺好。我们这次对外招聘主要针对的是接下来安盛的升级改造。苏小姐对于安盛目前的状况应该是了解的。那我想问你，假如说我们想要重新回到业界一哥的地位，作为曾经的商业地产，你认为当务之急需要解决什么？不放弃。成功的正确打开方式，首先是不放弃，不放弃已经打开的市场，不放弃曾经做过的努力。还有呢？哎呀，王总，王总，坐吧，你们继续问我，听一下。啊。如醉，唱过。